啊，这第三个条件，佛教我们了，多少修善啊，或多或少，别忘记要修善啊，远离一切不善，善不善的标准，就是世尊讲的十善业道经。啊，是善业道经呢，就是标准。啊，头一个不杀生呐。啊，真正做到不杀生，你一定是不吃肉啊所以，有很多人听到这句话呢，不敢学佛了。为什么呢？他要吃肉，那没有肉的时候，他就他他这个饭就吃不下去了。他为了要活命，啊，所以他一定要吃众生肉，以为吃肉才有营养。现在。这个话有问题。从前古时候众生肉可以吃，现在肉不能吃了。为什么？现在肉有毒啊！这些畜生喂的那些饲料，你要去看一下，你会吓坏了。啊，我是前几年，是四年前，是五年前。啊，齐素平居士邀请我到庆云去参观。啊，他在那里建的海岛金山寺，我去看的时候还没有完全完工。当地的领导。啊，很欢迎我们去参观。第二天呢，陪同我去看一个养鸭的基地，规模很大。啊，带我去看，在里面的。大概地位也相当高，啊，是这个基地里头的领导陪同我参观，啊，我看到这小鸭，他提了一只，放在我手掌，跟我手掌一样大，啊，这么长，小鸭有这么大，啊，他问我。这个法师，你看看，这个鸭子出生几天了？我估计至少十天到一个星期天，啊，七天到十天，它才能长那么大了。他告诉我，昨天出生的，我就呆了。昨天出生的，今天长这么大，你这个鸭子。长大卖给市场多少时间呢？两个星期。我们从前在乡下养过鸭子，鸭子长大了卖的时候多久时间？差不多半年了。怎么现在两个星期就出就就可以卖了？啊，它吃的什么东西？全是化学肥料、激素。啊，就是让它。膨胀，这东西能吃吗？他告诉我，北京烤鸭三分之一是他们这个厂提供的。我回过头来告诉我们的佛友们，鸭蛋不能吃啊
，便是鸭不能吃，鸭蛋都不能吃。为什么？它不正常嘛。所以现在人呢，得了许许多多怪病，病从哪来的？古人说的好，病从口入。啊！我听台湾同学告诉我，现在养猪六个星期，猪就卖的被杀掉了，就长大了。在从前，要养十个月到一年，它才能长那么大。现在六个星期长大了。啊，像鸡牙的时候。两三个星期就去买了，所以现在不可以吃了。啊，我跟方老师多年，老师过世之后，我常常到他家里去照顾师母。啊！我曾经有一次问他：“我说师母，你冷静想想，你们现在吃的这些肉食，啊，猪肉啊、鸡肉啊，啊，这这些这些东西，啊，跟四五十年前你们吃的这些东西是味道一样不一样？”他很冷静。大概想了五六分钟，然后告诉我不一样，真的，不但是吃肉是不一样的，我们吃的是这个稻米蔬菜都不一样。从前蔬菜香鲜味也，现在没有了。啊，你看，我们从小的时候是蘑菇，那个蘑菇的香味，很远都闻到，真的香味，现在没有了，现在吃的都没味道了。啊，东西长得很大，很好看，没味道这个与多少修善有关系啊？有什么关系呢？从前的人心善良，哎，影响一些动物也善良，植物也善良，啊，善良，它就生长的正常。有他正常的能量，有他正常的滋味，现在完全反常了